శతమానం భవతి ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు శతమానం భవతి అని మన పెద్దలు చిన్నారుని ఆశీర్వదిస్తారు మరి ఈ శతమానం భవతి తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు శతమానం భవతి కుటుంబం అంతా కూడా ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి వారిని మన స్పెషల్ షోకి ఆహ్వానించేద్దామా అందరికీ నమస్కారం శతమానం భవతి అంటూ ఈ సంక్రాంతి పండుగ రోజు అంటే ఇంతమందితో ఇంటర్వ్యూ చేయడం నాకు ఇది మొదటిసారి ఇంతమంది కపుల్స్ని ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీని చూడడం ఇదే మొదటిసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక సగం సినిమా ఇక్కడే కనిపించేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది సో ముందుగా శతమానం భవతి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ విత్ ఆల్ ద ఎమోషన్స్ ఇంత పెద్ద హిట్ సాధించినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు శతమానం భవతి మీ లైఫ్లో ఎటువంటి సినిమా సతీష్ వచ్చి కథ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నేను గర్వించాను బట్ ఒక బాధ్యతతో కొన్ని విలువలతో సినిమా తీయాలనుకోవడం అలాంటి కథలనే సినిమా తీస్తానని దిల్రాజు అనుకోవడం నేను ఎప్పటి నుంచో నాకు దిల్రాజుకు ఉన్న ప్రయాణం మీ అందరికి తెలిసిందే ఎందుకంటే అది ఏ సినిమా తీసినా అందులో ఏదో ఒక విలువలు చెప్పాలనుకుంటాడు ఒకటి శతమానం భవతి ఆ కథ విన్న వెంటనే నాకు ఎందుకు తట్టిందంటే అది ఇవాళ చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం ఈరోజు మీరు సిటీలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఒక లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి ఫ్లాట్స్ల మధ్యలో వెళ్తే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంటారు పెద్ద పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళు పనికి వెళ్ళి ఉంటారు రెండు జొతల ఒంటరి కళ్ళు చూస్తుంటాయి వాళ్ళు మన పెద్దలై ఉంటారు దే ఆర్ లోన్లీ టుడే మనం ఎవరికి వాళ్ళ మీద టైం లేదు ఐ థింక్ దిస్ కంట్రీ మన దేశం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన పెద్దలందరూ ఆర్ డైయింగ్ అ లోన్లీ డెత్ జీవితం అంతా కష్టపడి పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళు ఎదగాలని కలలు కని ఆఖరికి ఆ ఒంటరిదనం ఏంటి ఇది చాలా పెద్ద జబ్బు ఈ దేశానికి జరుగుతున్నది ఈ సొసైటీకి జరుగుతుంది అంటే చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అలాంటి ఒక టైం ఫ్రేమ్లో ఇలాంటి ఒక కథ మళ్ళీ మన అందరినీ మన తల్లిదండ్రులని మన తాతల్ని మన పెద్దోళ్ళని తిరిగి చూడాల్సిన మతి ఎక్కడో ఒక గిల్ట్తో చూసి మళ్ళీ ఆ విలువల్ని తెలుసుకునే ఒక సినిమా అండ్ దట్ ఈస్ వై ఐ లవ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ దాట్ రీజన్ నా అవగాహనతో చెప్తున్నాను శతమానం భవతి విల్ బి అదర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ తెలుగు సినిమా జయసుధ గారు దిల్ రాజు గారి సినిమా వస్తోంది అంటే ఆ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు మీరు లేకుండా ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళదన్న విషయం తెలుగు ప్రేక్షకులందరికి కూడా ఒక మంచి క్లారిటీ ఉంది మరి ఈ సినిమాలో మీ పాత్ర ఎటువంటిది శతమానం భవతి మీకు ఎటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది మా సినిమాకు ఆస్కార్ వస్తే చాలు ప్రజల నుంచి ప్రజలు ఇచ్చే ఆస్కార్ వస్తే శతమానం భవతి మళ్ళీ నేను అప్పుడే కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి గొప్ప క్యారెక్టర్ వచ్చినట్టు అనిపించింది అంటే ఆ థ్రిల్ అలా అనిపించింది అమ్మ అబ్బా ఇంత మంచి సినిమాలో నాకు ఒక క్యారెక్టర్ లభించింది నాకు మంచి పేరు వస్తుంది నేను బాగానే చేసానేమో ఇంత అలా అనిపించింది అనమాట ఈ సినిమా నాకు కథ చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నేను ముప్పై రోజులు అవుట్డోర్ వెళ్ళి చేయడం అంటే భయం వేసింది అయితే సరే కథ నచ్చి క్యారెక్టర్ నచ్చి అవన్నీ ఒక పక్కన ముందు దిల్ రాజు గారి సినిమా అన్ని మంచి క్యారెక్టర్లు నేను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ ఏదో ఒక ఇన్నింగ్స్ నేను చేయడం ఆయన సినిమాలన్నీ మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశాను అండ్ దెన్ నేను ప్రకాష్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా మీ ఇద్దరు చేసినప్పుడు నాకు ఎందుకో రిహార్సల్స్ కూడా అక్కర్లేదు అనుకుంటా రిహార్సల్ కాదు కానీ చాలా ఆ స్క్రీన్ మీద చూడడానికి చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇన్ని అన్ని ఇవి ఉన్నప్పుడు నేను ఈ సినిమా వదులుకోవడమా అని అనుకున్నాను సరే సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళాము దిల్ రాజు గారు కథ ఒక పక్కన లొకేషన్ మంచి లొకేషన్ గొప్ప లొకేషన్ ఇవన్నీ కానీ పొద్దున టిఫిన్ కూడా బాగా పెట్టారు అక్కడే లైవ్ దోశ లైవ్ అక్కడే లైవ్ కౌంటర్ బట్ ఎంత ఎన్ని దోశలు పెట్టినా ఎన్ని పూరీలు పెట్టినా ఎంత మంచి భోజనం పెట్టినా ముప్పై రోజులు నేను వెళ్ళి అక్కడ షూటింగ్ చేయాలంటే కష్టం అది ఎందువల్ల చేయగలిగానంటే నాకు ఒక్క రోజు కూడా నాకు అన్ని రోజులు నేను వర్క్ చేశాను అని అనిపించలేదు వదిలిన ఫీల్ రాలేదేమో అని అనిపించలే ఎందుకంటే ఆ ప్రతి సీన్ అంత గొప్ప సీన్గా అనిపించింది నెక్స్ట్ ఏం సీన్ తీస్తారు నెక్స్ట్ రేపు ఎలా ఉండబోతుంది 
అలాగే మేము ఫుల్ మేమంతా ఫ్యామిలీ నిజంగా ఒక బాండింగ్ అంటే చూడండి అది అంత బాగా మేమంతా అసలు క్యారెక్టర్లో జీవించాం అనిపించచ్చు అనొచ్చు అలా అనమాట తిరుపతి లడ్డు అన్నారం ప్రసాదం నీ చేతి కాఫీ ఇటు టేస్టే వేరు అమ్మాయిలు ఇంప్రెస్ చేస్తే పడరు వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయితే పడతారు మన సంతోషాన్ని పది మందితో పంచుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన బాధను పంచి వాళ్ళు కూడా బాధ పెట్టదు సినిమా కొంచెం డిఫరెంట్ సినిమా అండి ఎప్పుడు ఎమోషనల్ గానే ప్రకాష్ రాజ్ చేసుదనే కాదు అని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళిద్దరు చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో సితారా అని ఒక అమ్మాయి ఒక సీనే చేసిందండి ఆ సీన్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండింది మన వెరీ సిజు అయింది అది సో అదే చెప్తున్నాను ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక గొప్ప సీన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక గొప్ప డైలాగ్ మాట్లాడుతుంది సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంత ఒక టీమ్ వర్క్ లాగా ఈ పిక్చర్ నిజంగా అంత బాగా రావడం వెరీ హ్యాపీ శర్వానంద్ గారు మరి సతీష్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కుటుంబ కథా చిత్రం అనగానే మీకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ కలిగింది ఓకే చెయ్యొచ్చు అనుకున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడే నా కుటుంబ కథా చిత్రం ఎందుకు అనుకున్నారా కథ ఒకసారి జస్ట్ సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఓకే చేసిన కథ ఐ థింక్ ఇదే సినిమా సతీష్ గారు వచ్చి ఇలా మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చెప్పంగానే ఈ సినిమా వదులుకోకూడదు ఇంత గొప్ప సినిమా మళ్ళీ మనకు వస్తుందా రాదా తెలియదు సో డెఫినెట్ గా చెయ్యాలి అనుకుని ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ మీకు ఏ పాయింట్ బాగా నచ్చింది ఈ సినిమాలో అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారి యాంగిల్ నుంచి ఆయన వర్షన్ చెప్పారు కదా సో వాట్ మేడ్ యూ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అంటే సినిమా మొత్తంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పది మందితో సంతోషాన్ని పంచుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన బాధని పంచి వాళ్ళు కూడా బాధ పెట్టడం ఎందుకు సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా టోటలీ అలా నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే పంచితే ఆనందాన్ని పంచుతాం బాధను ఎందుకు అని సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బాగా నచ్చిన పాయింట్ నాకు పేరెంట్స్కి అంటే మనం అనుకున్నంత టైం ఇవ్వం అది అమెరికాలో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న చివరికి హైదరాబాద్లో ఉన్న మనం వెళ్ళి కలవం పేరెంట్స్ని అట్లీస్ట్ వారానికి ఒకసారి కూడా కలవ ఉన్నా కూడా సో దిస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ గాట్ రిలేటెడ్ అరే కరెక్టే కదా చిన్న హాయ్ హలో కూడా చెప్పలేమా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మాట్లాడలేమా సో దట్ దో ఆర్ లైక్ చిన్న చిన్న పాయింట్ అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ ఎక్కడ ఒక మెసేజ్ చెప్పినట్టు ఒక క్లాస్ స్పీక్నట్టు అంటే మీకు వన్ పర్సెంట్ కూడా అనిపించదు అలా ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా క్రియేట్ అయ్యి ఒక మంచి ఫీల్తో వెళ్ళి అరే చక్కగా ఉంది సినిమా అన్న ఫీలింగ్తో వచ్చేస్తారు ఈ గెటపెండి ఇక్కడే ఉండాలనుకున్నప్పుడు నన్ను నేను చేంజ్ చేసుకోవాలిగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు టేస్ట్లు కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి ఈ ఫిలిం ఇందాకే నేను 
రిలీజ్ అవ్వక ముందు చెరుకు రసం అని చెప్దాం అనుకున్నా రిలీజ్ అవ్వక ముందు చెరుకు రసం సంక్రాంతి చెరుకు రసం అని యాక్చువల్ గా ఇది సంక్రాంతి పంచపక్ష పర్వాణం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఎమోషన్ లేకపోతే ది ఈ సీన్ నవ్వు కోసం లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ సాంగ్ కోసం ఎక్కడ కనపడదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ వాళ్ళిద్దరు పిల్లర్స్ లాగా వెళ్తుంటుంది ఈ క్యారీస్ అ బ్యూటిఫుల్ శర్వానంద్ క్యారీస్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవర్ వాల్యూస్ అనేది ఆ క్యారెక్టర్ చెప్తుంటుంది తను ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళి వచ్చా అనుపమ ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళలేను అన్న ఫీల్ కలిగిస్తుంది ఇలా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ నేను శంకరా నేను ఇందాక శర్వానంద్కి అదే చెప్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్ వన్స్ అగైన్ తెలుగువాడికి సంక్రాంతి హీరో అంటే పెద్ద టైటిల్ అది అవును మళ్ళీ నెక్స్ట్ తరంలో సంక్రాంతి హీరో మన అండ్ అగైన్ అనుపమ వెల్కమ్ టు తెలుగు సినిమా అని చెప్పాను అంత అందంగా ఉండదు పాటు అంత పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళిద్దరు ప్రత్యేకంగా నా క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఈ సెట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగుతూ వెళుతుంది త్రూ అవుట్ నాకు ఈ కథ ఫస్ట్ నాకు దిల్ రాజు గారు చెప్పారు నరేష్ గారు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ కంగారు రాజు మీరు చేస్తారని సతీష్ ఒక సినిమాని ఒక థాట్ ప్రవోక్ చేసినప్పుడు అంత అందంగా ఆ థాట్ని స్క్రిప్ట్ ద్వారా కన్వే చేయడం స్క్రీన్ ప్లేలో తీసుకురావడం పర్ఫార్మెన్సెస్లో తీసుకురావడం ఇవన్నీ కలిపి ప్రీమియర్లో థియేటర్స్లో చూస్తుంటే పెద్దవాళ్ళు ఏడ్చేస్తున్నారు పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు నా క్యారెక్టర్ ఎస్పెషలీ ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ సతీష్ చెప్పారు ఒక హాఫ్ డే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని గెటప్ డిజైన్ చేద్దాం ఐమ్ సో ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ ఐ లైక్ గెటప్స్ నాకు దాదాపుగా వర్ష హిట్స్ ఫ్రమ్ చిత్రం బలాచిత్రం వెరైటీ పాత అంటే గెటప్ నుంచి మొన్న గుట్టు టాకీస్ వరకు కూడా ఎవ్రీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఐమ్ డూయింగ్ ఆల్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్గా శతమానం భావతి మరో రెండు మూడు మైల్ రాళ్ళు నాకు చెప్పాలి నాకు నా క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజ్ గారు అండ్ అవర్ సతీష్ వెంకటం గారు మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా పోసి నవ్వులతో మెరిసే పసి పాపల్ల చేదతో బావులలో గలగల చెరువులో బాతుల ఈతల కళ చేతుగా ఉన్న వేపను నమిలే వేళ చుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లో సో కమింగ్ టు అనుపమ సో అసలు ఈ ఈ సినిమాలో మీరే డబ్బింగ్ చెప్పినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే చాలా మంది హీరోయిన్లు కొన్ని ఒక పది సినిమాలు ఇరవై సినిమాల తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్ అది అది కూడా చెప్తారని గ్యారంటీ లేదు సో ది స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిలిం దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కానీ మీరు తెలుగులో సెకండ్ సినిమా థర్డ్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా మీరే చెప్పారు అసలు ఫస్ట్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి మీ క్యారెక్టరైజేషన్లో ఎంత చేంజ్ అంటే అంటే అందులో ఒక బాగా ఒక పొగరున్న అమ్మాయి లాగా ఎలా చేశారో మీ ముందు సినిమాలో మీ ఫస్ట్ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఎంటైర్ వే టోటల్ వేరియేషన్ ఆ పట్టులంగా కానివ్వండి అండ్ ఫారెన్లో ఉన్నటువంటి మీ గెటప్ చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐ డోంట్ వాట్ టు సీ ద ఫస్ట్ టైమ్ సతీష్ సార్ కేమ్ టు కేమ్ టు మీ అండ్ వెన్ హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఐ అండ్ అమ్మ వీ వర్ హియరింగ్ ద స్టోరీ అండ్ దాట్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నరేషన్ దో వీ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ వీ వర్ క్రైమ్ ఇన్ ద క్రైమ్ మ్యాక్స్ సో వెన్ అ డైరెక్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ వామ్ and when he can convey the thing without any visuals just through the dialogues or the that small one line so that is where i got the confidence and i felt i should do nitya and if i lose this character it it will be a big loss a uh, lo- loss for me so yeah. that's why i did this i don't know how i did nitya anyway i loved it i li- loved and every moment i loved this family i miss them all right now <laughs>
అంటే ఇంతకుముందు నరేష్ గారు అన్నారు రాజరవీంద్ర గారు అంటే గొడవలు పెట్టాలన్నా కొట్టుకోవాలన్నా కూడా అంటూ మీ వైపు చూపించారు ఎందుకు మీ వైపు చూపించారు ఈ సినిమా ఒక టీ ట్వంటీ లాంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే అది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ వచ్చిన మ్యాచ్ అయితే ఆ మ్యాచ్లో మేము ముగ్గురు ఎంపైర్లు ఉన్నాం ఒకటి నీలి అని రెండు నేను మూడు ఈవిడి ఆవిడేమో థర్డ్ ఎంపైర్ అనమాట అంటే ఇంత గొప్ప మ్యాచ్ని చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన ఫీలింగ్ తప్ప మాకు ఈ సినిమాలో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సినిమా ఒక ఫాదరు ఒక మదరు ఒక స ఇద్దరు సన్స్ ఒక డాటరు అండ్ ఎమోషన్స్లో సర్వ వచ్చి వీళ్ళందరినీ కలవడం అన్న సినిమా సో ఇంత గొప్ప సినిమా అని దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి ఇంత మంచి సినిమాలు వేషం ఇచ్చినందుకు చాలా రోజుల తర్వాత లెంగ్త్ క్యాడర్ చేశాను డైరెక్టర్ గారు సార్ మీరు చాలా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా ఇది నెగిటివ్ కాదు అది ఏం క్యారెక్టర్ అని చెప్పలే బాబు ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ నాది మంచి క్యారెక్టర్ కాకపోతే దాన్ని నిజంగా సీరియస్ గా చెప్తున్నా అవును అవును హై స్పీడ్ షాట్ ఉంది హై స్పీడ్ లో వస్తా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి చాలా ఎంజాయ్ చేసాం యూనిట్ లో ఇప్పుడు మిగిలిన విషయాలు మారుతా ఫస్ట్ తన టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ అని చెప్పాడు కదా నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు కలిగిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే మీకే మ్యాచ్ గుర్తొచ్చిందండి నాలుగు కదా నాకు చెప్తాను చెప్పకండి సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే ఒక ఫోర్ పిల్లర్స్ ఒక అందమైన హౌస్ కట్టాలంటే ఒక ఫౌండేషన్ పిల్లర్స్ కావాలి సో ఆ పిల్లర్స్ ఎవరంటే దిల్ రాజ్ గారు డైరెక్టర్ సతీష్ గారు నెక్స్ట్ సమీర్ రెడ్డి గారు మిక్కి జయన్ మయ్య వీళ్ళు నలుగురు అంత అద్భుతంగా వాళ్ళు ఇది చేశారు అంత ఫౌండేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ చేశారు సో ఒక హౌస్ అందంగా కనిపించేటప్పుడు ముందు మనకు కనిపించేది మెయిన్ డోర్ మెయిన్ డోర్ అది ప్రకాష్ రాజు గారు ఓకే బాగుంది మదర్ ఆమె ప్రేమ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది అలాంటి మా మదర్ జయసూది గారు ఒక హాల్ అనమాట ఇంట్లో అంటే హాలే కదా అంత విశాలంగా ఉంటుంది లివింగ్ రూమ్ లోనే ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి విండోస్ చిన్న చిన్న తలుపులు ఎందుకంటే వెంటిలేషన్ కోసం ఆక్సిజన్ పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి ఏంటి ఆక్సిజన్ పిల్లలే కదా సో అలా మా హీరో శర్వ అండ్ నిత్య వీళ్ళ అద్భుత కలర్స్ ఇలాగా ఈ శతమానం భవత్ అనే సినిమాని డిజైన్ చేశారు సో నాకు కలిగిన ఫీలింగ్ ఇది మనువాడి కలిసారు చిలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగ దేవతలందరి నోట పైకి చల్లని మాట శతమానం భవతి మీరు మీ అమ్మాయిని ఫారెన్ నుంచి తీసుకొచ్చి 
పెద్దల దగ్గరికి చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత అలా 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 సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది మన సినిమా రివీల్ చేయలేము శతమానం భవతి మీ లైఫ్ ని ఎలా చేంజ్ చేసింది బిఫోర్ శతమానం భవతి ఆఫ్టర్ శతమానం భవతి సతీష్ గారు అతను ప్రతి సీన్ చదివినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యి చదువుతారు ఆయన చదివినప్పుడు మనకు మనకు కూడా ఆ ఫీల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన రాయడం డైలాగ్స్ రాయడం దగ్గర నుంచి స్టోరీ అయింది కాబట్టి కానీ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే అసలు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఉండి రాజు గారు అంత ఆ స్టోరీ మీద అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి అంటే షూటింగ్ జరిగిన ఆ రోజులన్నీ అక్కడే ఉన్నారు ఆయన అంటే ఎవ్రీడే సెట్లో యు విల్ మేక్ షూర్ దట్ కరెక్ట్గా ఆ సీన్ జరు జరగాలి అంటే ఆ ఎమోషన్ ఆ ఫీల్ కరెక్ట్గా రావాలి అన్న దాంట్లో చాలా ఇదిగా ఉంటారనమాట ఆ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన చెప్పారు అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు ఇలాగా ఏం సార్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు మీరు బాలీవుడ్లో మీకు అలా బయట చేసే ఆలోచన లేదా సపోజ్ కనుక బాలీవుడ్లో చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే రాజు గారు చెప్పారు శతమానం బౌతి లాంటి స్టోరీ చేస్తానని ఆ మధ్య ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన అంటే నా నాకు అర్థంగా నేను చెందంటే ఏంటి ఆ ప్యాషన్ ఏంటి ఆ లవ్ ఫర్ మూవీ లవ్ ఫర్ దట్ అంటే ఆయన దా ఆయనకున్న ఆ ఇది ఇట్ ఇస్ టూ ఇన్ఫెక్షియస్ అనమాట అది మా అందరికీ అలా స్ప్రెడ్ అయిందంటే అది నిజం అండి అబద్ధం కాదు ఏంటి ఆయన సెట్లో అలా నించుని వీళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చారా ఈ సీన్ ఏంటి ఈ డైలాగ్ ఏంటన్న ఒకరు అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళు ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనం ఇంకా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇంకా ఎంత బాగా మనం చేయాలి అన్న సో లైక్ ఇది ఒక కుటుంబం కింద తీసుకొచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరి తరఫున అంటే మా శతమానం భవతి క్రూ తరఫున మేమందరం కూడా ఈ మూవీ స్టోరీ ఎన్నుకున్నందుకు సతీష్ గారికి ఈ పిక్చర్ని తెర మీద తీసుకొచ్చినందుకు రాజు గారికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే క్లైమాక్స్ వరకు అందరు డైలాగులు దిల్ రాజ్ గారు డబ్బు చేస్తే చేసేస్తారు ఆయన అన్ని డైలాగులు వచ్చు అన్ని సీన్ల ఎవరు డైలాగ్ ఎంత తప్పు చెప్పినా వెంటనే చెప్తారు ఈ సినిమా ఆన్ చేస్తే క్లైమాక్స్ వరకు ప్రకాష్ రాజ్ గారు డైలాగ్ జయశ్రీ గారు డైలాగ్ అన్ని ఆయన చెప్పేస్తారు మాట్లాడుకోవడం <laughs> ఫ్రెండ్స్ లా మాట్లాడుకుంటారు ఒక చిన్న సరదా అట్లా ఉంటుంది అనుపమతో నాకు ఎక్కువ డైలాగ్స్ అలాంటిది ఏమి లేదు ఎక్కువ శర్వానంద్ గారితో వాళ్ళిద్దరు తనకి తనతో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది ఈ సీను గొప్ప ఆ సీను అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్వల్ ఎప్పుడు ఒక బ్యాంక్ తో ఎండ్ అవుతుంది దెన్ క్లైమాక్స్ అలా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమాలో చాలా సీన్లు అండి డైలాగులతో ఉన్న ఎమోషన్ కంటే జస్ట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఉన్న ఈ సినిమాలో అది ఎక్కువ స్కోర్ చేసిందని ఒక ఆర్టిస్ట్గా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే డైలాగులు ఎమోషన్ డైలాగ్లో పవర్ ఉంటుంది అది ఎలాగో రాసి ఉంటారు దాన్ని బాగా చెప్పడం మా కర్తవ్యం కానీ అవన్నీ డైలాగే లేకుండా ఆ సీన్ని ఒక ఏ సీన్ అయినా హోల్డ్ చేయడం అన్నది అది ఈ సినిమాలో నా దృష్టిలో ఒక ఐదారు సినిమాలు ఉండి ఉంటాయేమో తెలుగులో మీది కూడా ఒక సినిమా అవుతుంది ఎందుకంటే మెలోడ్రామా లేదు మేము బోర్మ నేర్చేసి అలాంటి సినిమా కాదు ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ బట్ ఎంటర్టైనింగ్తో పాటు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే మమ్మల్ని పిండేసే అంటారు కదా ఏదో అలాంటి సినిమా గుండెల్ని పిండేసి అలాంటి సినిమా ఇది కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రేమించిన మనిషిని వదుకోవటం అంటే 
ప్రేమను వదులుకోవటం కాదు అప్పుడప్పుడు దేవుడి సేవ ఎప్పుడు తాతయ్య సేవ చేసుకుంటూ నా జీవితం ఆ త్రిపురానికి అంకితం అంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ నాట్ దట్ సీన్ దిస్ సీన్ అని కాదు ఒక మంచి అనుభూతిని ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి బాధ్యతతో వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ అని తీసుకుని చేస్తుంటారు సో ఇది నాకు చాలా రేరు ఇలా ఒక సినిమా అవుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా వచ్చి ఇది చేసేద్దాం అది చేసేద్దాం ఈ డాన్సులు బాగా చేసేసుకుందాం సెకండ్ హాఫ్ డ్రాప్ అవుద్ది లేదా ఈడ్లు వల్ల సినిమా అవుద్ది చూడండి ఈ సినిమా చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ బాగా యాక్ట్ చేశారు ఇది ప్రకా యూజువలీ ప్రకాష్ రాజ్ గారి దగ్గర ఎదురు తీసేసారు అంటారు అలా కాదు అది దెర్ ఆర్ సో మెనీ సీన్స్ వేర్ ఐ హ్యావ్ నో డైలాగ్స్ అంటే మీకు సడన్ సినిమా చూసి చూస్తూ ఇంతసేపు ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడలేదే అంటారు ఉంటాను అక్కడ ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాను ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి చోటు ఉంది అంటే ఈ సినిమా డిజైనింగే ఒక సీనో ఒక సాంగో ఒక ఐటమో ఒక ఫైటో కాదు ద టోటల్ ఫిల్మ్ వాజ్ డిజైన్డ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ సింపుల్ ఇంత క్లారిటీతో ఒక టీం వర్క్ చేయడం చాలా రేరు అండ్ సినిమాలు ఇలాగే అవ్వాలి అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా సక్సెస్ గురించి నాకు ఏ డౌట్ లేదు ఎందుకంటే నిజం ఒక నది లాంటిది అందరిలో ప్రవహిస్తుంది ఈ సినిమా బట్ ఇలాంటి సినిమా చేయగలుగుతున్నామే గర్వించే సినిమాలు చేయగలుగుతున్నామే అది ఆనందం కొడుకు కూతుర్ల మీద ఏ ప్రేమ ఉంటుందో అలానే పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మీద ఏ ప్రేమ ఉంటుందో అది కనపడుతుంది పిల్లలు మన ఆస్తులకి వారసులు కాదు మన విలువలకు వారసులు అవ్వాలి అలాంటి విషయాన్ని కోరుకునే తల్లిదండ్రులు మేము అలాంటి విలువలకి వారసుడయ్యే యంగర్ జనరేషన్ శర్వానం అదే సినిమా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి బాగా అటాచ్ అయ్యే సినిమా డెఫినెట్లీ తెలియదు తెలుసుకుంటారు అందువల్ల అటాచ్ అవుతారు సినిమాల ప్రభావం డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి సినిమాల ప్రభావం ఉంటే ఇంకా మంచిది కదా జీవితం నుంచి ప్రభావం అయ్యి సినిమా తీసినప్పుడు ప్రభావం ఉంటుంది అబద్ధాలు చెప్పి చాలా కష్టపడాలి అవును నిజా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ప్రతి తరం ఇది వాళ్ళ తరం వీళ్ళ తరం అని కాదు రైట్ ఫ్రమ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లలు చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సినిమాకి అండ్ వాట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ అసలు ఇప్పుడు గూగుల్ ప్రపంచం నడుస్తున్న ఈ కాలంలో మనకు మనతోనే కనెక్షన్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కళ్ళతో ఫ్యామిలీ అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది ప్రతి మనసు 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 ఉన్న ప్రతి మనిషి స్పందిస్తాడు చమర్చేస్తాడు దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఈ సినిమా చూసిన వెంటనే అండ్ చాలా గర్వంగా ఉంది నిజంగా ఇంతమంది ఇంతమంది ఆర్టిస్టులతో ఈ సినిమా మళ్ళీ దిల్ రాజు గారితోటి దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్తో చేయడం 
సతీష్ గారు డైరెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ అండ్ గ్రేట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మాటలు కూడా అడుగునక వెళ్ళిపోతాయేమో ఈ సినిమా చూస్తే ఇంత ఆనందంగా ఉంది నిజంగా నేను ఈ సినిమా చూసాక ప్రతి మనసు స్పందిస్తుందండి దాట్ కనెక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ కార్నర్ సినిమా ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమలో ఎంత కనెక్ట్ చేస్తుందో అమెరికా ఆస్ట్రేలియా లండన్ దుబాయ్ లండన్ కూడా అంతే కలెక్ట్ చేస్తుంది బికాస్ కనెక్టివిటీ ఈ రోజున లాట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లాట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లాట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద టౌన్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చాలామంది మనం పెద్దలతో లేము కాబట్టి ఆ కనెక్టివిటీ అనేది ఈ ఫిల్మ్ తీసుకోవచ్చు సదమానం బౌదీలు ఏం మెసేజ్ చెప్తా అనుకున్నాను అదే యాక్చువల్లీ యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అది ఈ గ్యాడ్జెట్ వరల్డ్లో మన నాన్న దగ్గర మా అమ్మ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఈ పిక్చర్ చూస్తే యూ ఆల్ ఫీల్ లైక్ టు గో దర్ అండ్ హక్ దమ్ అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఫిలిం నాకు యాక్చువల్లీ ఎంఎస్ రాజు గారు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చారు కానీ ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారితో నాకు మంచి హిట్లు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు ఇలాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నా సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇచ్చారు నాకు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే ఈ పిక్చర్ వచ్చినప్పుడు చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఫస్ట్ డేలో కానీ నన్ను ప్రకాష్ రాజు గారు నన్ను పిలిచి నేను నీ క్యారెక్టర్ ఇద్దర నువ్వు బాగా చేయాలి అలా చెప్పి నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ ఐ డిడ్ మై వర్క్ ఒక నైంటీస్ టైంలో ఫిలిం ఫిలిం లొకేషనే ఒక్కొక్కడు అందరు కలిసి ఉన్నవాడు కదా వీ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ విల్ టాక్ టుగెదర్ బట్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడి బికమ్ ద రోన్ పర్సనల్ వరల్డ్ నబడి పక్కన కూర్చున్నా కూడా ఎవరు మాట్లాడలేదు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చాటింగ్లు దాంట్లో అలాగ ఉంది కానీ ఈ పిక్చర్లు హలో మూడు ఫోన్లు ఉన్నాయి నీకు ఫోన్ ఏ ప్రాబ్లం ఫోన్ కాదు ఈవినింగ్ చెప్పు ఈవినింగ్ ప్రకాష్ రాజు గారు మమ్మల్ని అందరూ ఒక రాజు గారు ఎప్పుడు మాట్లాడప్పుడు ఇదే అండి కుటుంబం ఇదే నేను చెప్పాను అందరూ తిడుతున్నా అన్నీ లాగా తిడుతున్నా తమ్ముడు కూడా తిడుతున్నా అప్పుడు ఏం చేయాలి దిస్ అ ఫ్యామిలీ ఐ వి ఆల్ ఎంజాయ్ డెఫినెట్లీ ఈ పిక్చర్ ఆడియన్స్ అందరూ నచ్చుతున్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ మెసేజ్ జస్ట్ వాచ్ అండ్ సీ దీ గారు మరి కుటుంబం అంతా కలిసి ఉన్నాము అండ్ ఈ రోజు మన సంక్రాంతి పండగ కాబట్టి షూటింగ్ లొకేషన్ లో జరిగిన మంచి స్వీట్ బాగా నవ్వుకున్న మెమరీ ఏదైనా షేర్ చేస్తూ మనము మన ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేస్తే ఇంకా ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి మోర్ మీనింగ్ ఫుల్ అండ్ విల్ బి మోర్ జాయ్ అంటే మేము చాలా విషయాలు నవ్వుకుంటాము చాలా అన్ని చెవులు చెవులు అలా చెప్పుకుంటూ నవ్వుకుంటాం ఎందుకంటే బయటకి ఎందుకు చెప్పుకోలేదు బయట అంటే అందరి ఆడవాళ్ళు కలిసి ఒక చోట అంతే కదండి కానీ దీంట్లో ఆడవాళ్ళే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు నాట్ ఓన్లీ ఈవెన్ శర్మ నరేష్ గారు రాజరావేంద్ర శ్రీరామ్ అండ్ సిజ్జు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎవ్రీబడి అందరూ చిన్నపిల్లల్లాగా ఒక్క చోట చేరి అందరూ కలిసి బోన్ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ అంటే చాలా అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట అక్కడ ఆడవాళ్ళు మగళ్ళు అంటూ ఏమీ లేదు పిల్లలు 
ఆడవాళ్ళు ఎక్కడుంటే నరేష్ గారు అక్కడ ఉంటారండి ఫస్ట్ బంగారు రాజు కంగారు రాజు నరేష్ గారు ఆడవాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అసలు వీళ్ళు అంత ఏం మాట్లాడుకుంటారు అని ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది సార్ మీకు ఆడవాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు చెప్తే వెనక్కి వెళ్ళి కొట్టుకుంటారు కాబట్టి అది ఆల్రెడీ జరిగింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్పదలుచుకోలేదు ఆడవాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఫన్నీ మూమెంట్ అడిగాను కదా కొంచెం దాని గురించి అత్త మామగారు ఉంటే అండ్ ఇలాగే అక్క బాబ తమ్ముడు చెల్లెలు వాట్ ఎవర్ అందరూ మన వెనకాల ఏదైతే గాసిప్స్ ఉంటాయో అది మేము అందరూ చేసాం ఎవ్రీబడి ఒక ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ జయసూద గారు పెద్ద మనసుతో అలా వింటూ అలా చూస్తూ వెనకాల వాళ్ళు మాకు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఆ మళ్ళీ విని ఓకే ఓకే అని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి అన్ని మర్చిపోయి హ్యాపీగా షూటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళం చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు దిల్ రాజ్ గారికి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే పరుగులో చాలా చిన్న రోల్ నుంచి ఈరోజు హీరో మదర్గా చేశాను ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఫర్ దాట్ ఇది బొమ్మరిల్లు కాదండి పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు లాగా చేశారు చాలా క్లోజ్లీ నిటెడ్ అంటే చిన్న గ్యాప్ కూడా వదలకుండా అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క అస్త్రం ఫస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు నెక్స్ట్ దిల్ రాజ్ గారు సతీష్ గారు సమీర్ రెడ్డి గారు నాన్ సెన్స్ అనేది ఒక ఆవగింజంగా కూడా పనికిరాదు ఆయనకి ఇట్లా ఒక చూపు చూసారంటే ఏం లే వెళ్ళి పారిపోయి మూల నక్కి కూర్చోవాల్సిందే అంత స్ట్రిక్ట్ మళ్ళా చాలా ఏమనరు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అంతే అందరూ జమాజట్టి ఇలాంటి ఎవరు అసలు ఇంకా నరేష్ గారు నవ్వుతూనే వద్దులేమ్మా మనకి అవసరమా అంటారు అందులోనే మనం ఎత్తుకోవాలి రాజారావీంద్ర అయితే ఇంకా అసలు చెప్పద్దు మీరు ఫన్ అంటే ఆయన ఒక్కళ్ళే ఫన్ ఎలిమెంట్ ఆయన ఉన్నారంటే బాంబు ఫన్ బాంబు అందుకే ఒకటే డైలాగ్ చాలా విలువలకి ఇంకొక దాని యాడ్ మెజర్ ఇది ఈ మూవీ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ బి వెరీ బిగ్ హెడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ సో ఫైనల్ ఒకసారి అందరూ కలిసి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తాం అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎంజాయ్ శతమానం భవతి అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు శతమానం భవతి అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు విష్ యూ ఆల్ అ హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ ఎంజాయ్ శతమానం భవతి థ్యాంక్ యూ శతమానం భవతిని సూపర్ హిట్ చేసినటువంటి తెలుగు ప్రేక్షకులకి ప్రపంచం అంతా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎంజాయ్ శతమానం భవతి థ్యాంక్ యూ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎంజాయ్ ద శతమానం భవతి అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎంజాయ్ శతమానం భవతి మా శతమానం భవతి ఫ్యామిలీ నుంచి మీ ఫ్యామిలీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు వేద మంత్రోత్సవంతో శతమానం భవతి అంటూ దీవిస్తూ ఈ సంక్రాంతి జరుపుకుంటూ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ ఈ సంక్రాంతికైనా పిల్లల్ని రమ్మని చెప్పండి నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇండియా వెళ్తున్నాం ఇండియా తాతయ్యని అమ్మమ్మని చూడ్డానికి తిరుపతి లడ్డు అన్నారం ప్రసాదం నీ చేతి కాఫీ ఇటు టేస్టే వేరు అమ్మాయిలు ఇంప్రెస్ చేస్తే పడరు వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయితే పడతారు మన సంతోషం పది మంతో పంచుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన బాధను పంచి వాళ్ళు కూడా బాధ పెట్టేందుకు ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బాబా ఈ గెటపేంటి ఇక్కడే ఉండాలనుకున్నప్పుడు నన్ను నేను చేంజ్ చేసుకోవాలిగా ఇలా మంచి ఏదో ఉంది టేస్ట్ కొత్తగా ఉందండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు టేస్ట్లు కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి ప్రేమించిన మనిషిని వదులుకోవటం అంటే ప్రేమ వదులుకోవటం కాదు అప్పుడప్పుడు దేవుడి సేవ ఎప్పుడు తాతయ్య సేవ చేసుకుంటూ 
నా జీవితం ఆ త్రిపురానికి అంకితం ఈరోజు ఈవినింగే మా యుఎస్లో షో స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి అంటే మన ఇండియా టైం కంటే వన్ డే బిఫోర్గా యుఎస్లో షో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వన్ డే బిఫోర్ యుఎస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం మొన్న మా యూనిట్ అందరూ చూసినప్పుడు సినిమా గురించి 